വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും എല്ലാവരിലുമുള്ള എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിപ്പ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുവാനും പരിപൂർണ ഹിതായത്തിലായി ഈമാനിലായി മരിക്കുവാനും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അതിനർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സൂറത്ത് തഹരിയുമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത് തഹരീമ സൂറത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മുതലുള്ള ആയത്തുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ആയത്തുകൾ അതിന്റെ വിശദീകരണം വളരെ ചുരുക്കി എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഹമലിക്കുന്നുമ <laughs> ഈ ഓതി വച്ച സുപ്രധാനമായ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താണല്ല നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പന സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയും നോക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും നരകാഗ്രിയത്തൊട്ട് കാക്കണേ ഏതാണ് ഈ നരകം മനുഷ്യരും കല്ലും അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടും മലക്കുകൾ അതിന്റെ മേരിൽ കാവലുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾ പരുഷ സ്വഭാവക്കാരും ഗൗരവത്തിന്റെ ഉടമകളുമായ മലക്കുകൾ അതിന് കാവലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് ആ മലക്കുകൾ ഒരിക്കലും വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല എതിര് പ്രവർത്തിക്കില്ല ആ മലക്കുകളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കടമ അവൻ അവന്റെ തടി മാത്രം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോര എന്റെ കുടിയിലേക്ക് ഞാന് അവന്റെ കുടിയിലേക്ക് അവന് എന്നൊക്കെ ചിലര് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഒരാളുടെ കടമയാണ് അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവന്റെ അഹ്ല് അവന്റെ അഹ്ല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാര്യ അവന്റെ സന്താനങ്ങൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റു അംഗങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ആ ബാധ്യ നിർവഹിച്ചാൽ മതി ഇതായത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ പുണ്യ നബിക്ക് പോലും തന്റെ പിതൃവിനെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ നേരെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനായ അബു ലഹബ് അവൻ നരകത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖണ്ഡിതമായി പറയും അവിടെ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരുടെ ദൗത്യം തിരുദൂതർ നിർവഹിച്ചു സഭാ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് 
വലിയ വിപത്തിൽ മുന്നിൽ കണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വഭാ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ തിരിതൂതറിയ സ്വഭാഹ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ അബൂലഹവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഏതോ ഒരു അക്രമി സംഘം ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഈ ആ സ്വഭാഹ എന്ന് തിരുതൂതർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് പക്ഷെ റസോദാരോട് പറഞ്ഞ നരകത്തിന്റെ കാര്യ എല്ലാവരും വന്നു അബൂലഹബ് അടക്കം വന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തി എത്തേണ്ടവരൊക്കെ എത്തി എന്ന് കണ്ടപ്പോ റസൂല് അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പർവ്വതങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ആ കാണുന്ന മലയുടെ അപ്പുറത്തു കൂടി ഒരു കുതിര സംഘം നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കും താങ്കളെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ആ സമയത്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരന്തം വരാൻ അവരെ നാവ് കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എന്നിട്ട് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് പരലോകം വരാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാശിക്ഷ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാന്റെ തിരുതൂലർ അവരെ താക്കീത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചൂടായി അബു ലഹബു അല്ലാതെ ചൂടായി അവസാന ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ തബ്ബല്ലക്കയ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ നശിക്കട്ടട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണത്താൽ അബു ലഹബ് നരകത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതായത് കൊടുത്തുകൂടാതെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വഴി കാണിക്കുക റൂട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലൂടെ പോയ രക്ഷണ്ട് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ പരാജയമാണ് ആ റൂട്ട് കാണിക്കുക അതിന് ചില പ്രമാണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിശുദ്ധ കുറുക്ക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതോതർ തന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു അതിന് തന്റെ പിതൃവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടു പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തില്ല മുഖവലക്കെടുത്തി അയാൾ ആൾ ശരിയായില്ല മഹാനായ സയ്യദന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം തന്റെ പിതാവിനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കി ശരിയായില്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഒന്നേ കാലക്ഷം പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളാണ് സയ്യദിനായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മില്ലത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകനാണ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടും അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ അള്ളാഹു അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കറയും ഒട്ടേറെ കൽപ്പനകളെ കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അറബ് പരീക്ഷിച്ചു അതിൽ എല്ലാറ്റിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിതാവ് ആസർ സത്യത്തിലേക്ക് വന്നില്ല പക്ഷേ വാപ്പല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയാതിരുന്നില്ല സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളെ നിരകാഗ്രിയെ തൊട്ട് കാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നബിയോടും നമ്മോടും മാത്രല്ല എല്ലാ പ്രവാചകരും മഹാനായ സയ്യദനോ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മകനാ വയച്ചു ഇവിടെ വാപ്പയെ വയച്ചു നമ്മുടെ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പിതൃവ്യനാണ് വയച്ചു എന്നാൽ നോക്കൂ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകനാണ് വയച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ ആ മഹാ വെള്ളപ്പൊക്കുണ്ടായപ്പോ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇല്ല അവൻ ശരിയായില്ല മൊനയട കപ്പലിൽ കയറിക്കോ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ വെള്ളത്തിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മലയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു വീടിന്റെ മുകളിൽ കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു മലയുടെ മുകളിൽ കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സകല മലകളും വെള്ളത്തിലായി അവിടെ മകൻ നന്നായി സഹോദരായ വടാഹിലോ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രധാനമായും ഭാര്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ലോത്തിനെ വ്യാഴ ഈ സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ പഴച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യും ചരിത്രത്തിൽ ലോത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ പഴച്ചു പോയിട്ട് പഴച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റു പുരുഷന്മാരും കൂടെ പോയി എന്നല്ല ആശയത്തിൽ പഴച്ചു പോയിട്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മുഖം പറയും വലിയതിന്റെ കൊടിയ ശത്രു വലിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ 
അങ്ങനെയുള്ള ഖാലിദുബിന് വലിയ റലിയുള്ളാഹുന്നു തന്റെ ഏഴ് സഹോദരങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു സ്വന്തം പിതാവിനെയും ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ ഒരു നന്നായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു ബദറിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശത്രുവായിരുന്നു ക്ഷേമൂത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മിത്രമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാടി അദ്ദേഹം കാരണം വിജയം കിട്ടി അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരുടെ കൂടെയും അല്ലാതെയും നൂറിലധികം യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് വലീദിന്റെ മകൻ ഖാലിദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴ് സഹോദരങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായിരുന്നു നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദോധരെയും വിശുദ്ധത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെയും ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ച ആളാണ് അള്ളഹിതായത്ത് കൊടുത്താത്തരുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമശ്ശർക്ക് നിർവഹിച്ചു മധുരിന്റെ പടക്കളത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രത്യക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്ത സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദേഖ് റതിയല്ലാഹുവൻ ആ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധക്കളത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു പലരും ഉദ്ദേശിച്ചത് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അങ്ങനെ റസൂലിന്റെ ടെന്റിന്റെ തിരുതൂതരുടെ ടെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹ് ജാഗരൂകനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ തിരുതൂതരെ എന്റെ മകന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വെട്ടും നോക്കണം ദീനിന് വേണ്ടി ഒന്നും അവർക്കൊരു തടസ്സായില്ല എന്റെ മകന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വെട്ടും 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 പക്ഷെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളഹനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അതൊരു ദീർഘ വീക്ഷണമായിരുന്നു കാരണം ആ മകൻ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ചരിത്രത്തിലൂടെ നീളം ഈ കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ കടമയാണ് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ അഷ്ടാനുജന്മാരെ അവർക്കൊക്കെ നേരിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിലരോട് ചില പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത നമ്മൾ പാലിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അവിടെ ബന്ധുക്കൾ അഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൗലാദാണ് അവരെ ശരീരം ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ കിടക്കരുത് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ജക്കാത്തിന്റെ മതം കൂട്ടിയിട്ട മതിലിൽ നിന്നൊരു ഈത്ത പഴം എടുത്തു തിന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടിയായ ഹസൻ റസൂറുള്ളാന്റെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ പോയി ഏറെ സ്നേഹിച്ചു എവി തങ്ങൾ തന്റെ ഫാത്തിമ വീവിയെ ആ ഫാത്തിമ വീവിന് അഹ്ലുദേത്തിന് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർ അതിയായി സ്നേഹിച്ചു കാലിന്റെ തുടയിലിരുത്തിയിട്ട് കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർ കാണുന്നത് എന്താ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുട്ടി വിവേകമെത്താത്ത കുട്ടി ജക്കാത്തിന്റെ മതൽ കൂട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അത് പ്രവാച കുടുംബത്തിന് അത് പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാരക്കെടുത്ത് തിന്നാണ് അത് ഹറാമാണ് പക്ഷെ കുട്ടിക്കറിയില്ല അവരുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണ് ഈ തപ്പഴം കുട്ടിക്കറിയില്ല കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം അത് വായിലെ കിട്ടപ്പോഴേക്ക് അള്ളാന്റെ തിരുവിതർ കണ്ടു റസൂല് ഉടനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ തുപ്പ് നിനക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ അത് തുപ്പി കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാന്റെ തിരുതൂരണ ജാഗ്രത നോക്കൂ തന്റെ മക്കളും തന്റെ പേരക്കുട്ടികളും അവർ ഒരിക്കലും നരകത്തിന്റെ തീയ സ്പർശിക്കരുത് വാപ്പാക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല വല്ലിപ്പാക്കും പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾ വിവേകമില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ അവർ വലുപ്പത്തിലും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ തിരുതുവിട ജാഗ്രതയാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അബൂദുജാന സുഖനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വേഗത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് തിരക്കില്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പോകരുത് നിഫാക്കിന്റെ അടയാളം കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദോഴക്ക് വേഗം ഉത്തരം കിട്ടും വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോകുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല അബൂദുജാൻ അറിയുള്ളാഹുന്നുവിന് അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർ ഒരിക്കൽ പിടിച്ചിരുത്തി ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ സുബഹിന്റെ ശേഷം പെട്ടെന്ന് പോകു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള ഒരു ഈന്തപ്പന എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു രാത്രി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഒഴിയഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറക്കലാണ് കടുത്ത പട്ടിണി കാരണം എന്റെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയാലും ഇടക്കോണരും വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കാരണം അവർ കാലത്ത് നേരത്തെ ഉണരും ചെറിയ അപ്പൊ ഈ രാത്രി കാറ്റടിച്ചിട്ട് ജൂതന്റെ ഈന്തപ്പനയിലെ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ എന്റെ മുറ്റത്തേക്കാണ് പോയത് എന്റെ കുട്ടികൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ പോകുന്നത് എന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ആ ഈത്തപ്പടങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ജൂതന്റെ വളപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാനെങ്ങാനും അഥവാ വൈകിയാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ വിഷപ്പിന്റെ കാടിനെ കൊണ്ട് പുറത്തിറും പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവ എന്റെ കുട്ടികൾ ആ ഈത്തപ്പഴത്ത് തുടങ്ങും അത് ഹറാമാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പോകുന്ന അതിനാണ് റസൂലെ ഒരിക്ക ഞാന് ഒരിക്ക ഞാന് റസൂലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പ്രാർത്ഥനക്കും മറ്റും ഇരുന്നൽപ്പം വൈകി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജൂതന്റെ ഈത്തപ്പഴ ഈന്തപ്പനയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണ ഈത്തപ്പഴം വന്നെടുത്ത് എന്റെ കുട്ടി വായിലേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് നബിയെ കാരണം അത് ഹറാമാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയോട് അത് തൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടി സമ്മതിച്ചില്ല കഠിനമായ വശപ എന്റെ കുട്ടി വായിലിട്ട് ചവക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഹറാമാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല തുപ്പണം എന്റെ കുട്ടി സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു വരൽ എന്റെ കുട്ടിയുടെ വായിലേക്കിട്ട് ബലമായിട്ട് അത് വലിച്ചെടുത്തു എന്റെ കുട്ടി കരഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്ര കടുത്ത പട്ടിണിയായിട്ട് പോലും ഒരൽപ്പം ഹറാമ വയറ്റിക്ക് ചെന്നിട്ട് താനോ തന്റെ മക്കളോ നാളെ പറലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ അഗ്നി വാങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നോക്കൂ അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നരകാഗ്നി എത്തിട്ട് മറക്കുന്നത് മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബനു കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഹൂദി ഗോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വസ്ലമ അവരുടെ കോട്ട ഉപരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മദീനയിലെ അവരുടെ കോട്ട നിമിതങ്ങൾ ഉപരോധിക്കാം അപ്പൊ ഇവരോട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അപൂർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്വഹാബിയാണ് അവരോട് നല്ല ബന്ധം അവർ റസൂർലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങൾ അബൂൽ ഉബാബ് റലി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞു വനു കുറയില്ലാക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങളാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് പോയിട്ട് അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നു അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കാണ് യഹൂദി ഗോത്രമായ പനോകുറയിലക്കാരുടെ അരികെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അപൂരൂപാവർണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു ശിശു ചതി സംഭവിച്ചു ഇവരോട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഹാനായ അബൂൽ ഉബാ പ്രതി അള്ളാന്റെ തന്റെ ഒരു വരലിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് പോലെ ആങ്ങി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതൊരു ചതിയായി അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വട്ടലായിരിക്കുന്നാണ് ആ സൂചന അതൊരു ചതിയായിരുന്നു ആകെ വിഷയമായി അള്ളാഹു താല ഉടനെ രണ്ടായിരത്തി സൂറത്തിൽ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يا ايها الذين امنوا ستي വിശ്വാസികളെ لا تخونوا الله والرسول നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും വഞ്ചിക്കരുത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചതിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഞ്ചന കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയുള്ളവനായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചതിൽ വഞ്ചന കാണിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ തിരുതോതിനോടും വഞ്ചന കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയും 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 
انما اموالكم واولادكم فتنه എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വചനമാണ് അത് അറിയണേ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് ഇവിടെ അബുൽ ഉബാബർ അലിയുള്ള ആ സൂചന കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചിന്ത വന്നു തന്റെ മക്കൾക്കോ തന്റെ സന്താനത്തിനോ കോട്ടം പറ്റുമോ പനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാരായ യഹൂദികളുടെ സംരക്ഷണം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സഹായങ്ങളുണ്ട് അവർ ലഭിച്ചു പോരുന്ന നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോരുന്ന ആ സംരക്ഷണം അബു ലുബാ പ്രതിയുള്ള നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ പേടി വരുമാനത്തിന് കമ്മി വരുമോ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതൊരു ചതിയായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സുഹാനുള്ള ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ റസൂലിനെ വഞ്ചിക്കരുത് അമാനത്തെന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹിന്റെ ബിരുദൂതർ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടത് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് വരേണ്ടതായിരുന്നു ആ സൂചന കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് അപകടായി ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതോടു കൂടെ അപ്പോ ഒരു ബാബറിയുള്ളാകുന്നു ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഓറപ്പുള്ളൊരു കയറുമായി മദീനാ പള്ളിയിൽ വന്നു ആ കയറുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു തൂണിൽ അദ്ദേഹം കെട്ടിയിട്ടു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അതൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അത് തീർത്തണല്ലോ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്താ പറയുക മദീന പള്ളിയിലെ ഒരു തൂണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ സ്വയം കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയ വേഴിച്ചാൽ അല്ല പുറത്തു തന്നു എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കട്ടടിക്കുകയോ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഒന്നാം തരം നിരാഹാരം ഒറിജിനൽ നിരാഹാരം ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതാണ് സ്വാഭാവത്ത് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ജീനിന് വേണ്ടി അവർ സ്നേഹിക്കും വിശുദ്ധ ജീനിന്റെ പേരിൽ അവർ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും അബൂലുബാബർ അലിയുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആർക്കും യാതൊരു ദേഷ്യമില്ല പക്ഷേ അബൂലുബാബർ അലിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നാ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ മുതലിന്റെ കാര്യത്തിലും കുറഞ്ഞൊരു വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവ് വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് അടുത്തത് ഒരു സൂചന കൊടുത്തില്ലേ വസൂല് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചന അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല സഹോദര ദിവസം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ബോധമുള്ള സമയത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം വന്നിട്ട് കെട്ടയച്ചു കൊടുക്കും അത് നിസ്കാരം വിവാഹം പറ്റില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ സംഭവമാണ് അൽ അൻഫാരി സോലെ രണ്ട് രണ്ട് ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം അവസാനം ആറ് ദിവസമായി ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒമ്പത് ദിവസമായി ഏഴായി മിനിമം ആറ് കുടിച്ചോളൂ ഒരാഴ്ച ആയി ഏകദേശം പുണ്യനി വസല്ലാഹു വസല്ലം ഉമ്മു സലം ഹബീവിയുടെ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റോഹുൽ അമീൻ ജിബിരി എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അപ്പോൾ ഉപാവയുടെ തെറ്റ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷമാർത്ഥം അറിയിക്കാതെ പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടു കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹിന്റെ തെരുതൂതൽ വേഗം പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അബു ലുബാബയുടെ ദോഷം നല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവ കേട്ടവരെ കൂടെ നിന്ന ഈ വിവരം ഞാൻ ആദ്യം പറയും അബു ലുബാബയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കെട്ടിയിട്ട കയറി ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഈ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമായി ആദ്യം പുറത്ത് ദീനിന്റെ പേരില്ല പടശ്രദ്ധ വിഷയം വിട്ടു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വഹാഭിമാനൊക്കെ മദീന പള്ളിയിലേക്കു പക്ഷെ അപൂർവാപ ഒരാളെയും തന്നെ തന്റെ ശരീരം കെട്ടിയിട്ട കാര്യങ്ങൾ തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരും തൊടരുത് ആരും എന്റെ കെട്ടഴിച്ച് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ട അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിരോധ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കെട്ടഴിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ എന്തിനാണത് വെറുതെ വാശിയല്ല കുട്ടികളുടെ പോലെ കുട്ടികളെ പോലെ കാണിക്കല്ല മറിച്ച് ആ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ താൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണം അതാണ് കുറ്റബോധം രാത്രി തോ വേണത് സഹോദര അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ വന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ കെട്ടഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു പാഠെന്താ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ധീരിന് എന്ത് ചെയ്യരുത്
ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാം നമ്മോട് ശബ്ദമില്ലാത്ത സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളോട് നമുക്ക് വറ്റാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ആവാം അത് മുന്തഹന സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത സ്വന്തം വോടുകളിൽ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കാത്ത മമതയോടുകൂടെ കഴിയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടും നന്മ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതേസമയത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന ഈ പ്രകാശത്തെ കെടുത്തി കളയാൻ സത്യവിശ്വാസികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും തന്ത്രങ്ങൾ നനയുന്നവരോട് അവരോട് ചില ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുനിയാവ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന ആളുകളുണ്ട് വിവരമുള്ളവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയ സൂചന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നൽകിയത് കാരണമാണ് സഹോദര രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ആറ് ഒരാഴ്ചയോളം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ആസനം പടച്ചും തീരുമാനം കൊടുത്ത് തോവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും വിഷയം ഒരുപോലെ അപ്പൊ സഹോദര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചില തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മോട് കൽപ്പനയുള്ള നമ്മൾ പരിപാലിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത കാണിക്കാൻ ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ സ്വന്തത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും നരകാഗിരിയെ തൊട്ട് കാത്തോളൂ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തെ നമ്മൾ നരകാഗിരിയെ തൊട്ട് കാക്കണം ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ സ്വന്തം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ദുന്യാവിലെ തീയ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാ ദുന്യാവിലെ തീയ് സഹോദര നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പരലോകത്ത് അഗ്നി നമ്മളെങ്ങനെ സഹിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വക്കൂതു ഹന്നാസുവൽഹിജാറാം മനുഷ്യരും കല്ലും അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടും സാധാരണഗതിയിൽ ദുന്യാവിൽ തീപിടുത്തുണ്ടായാൽ കല്ല് കൊണ്ട് തീ അണച്ചു കളയാം ഒരു സിഗരറ്റ് കുറ്റി കത്തിച്ച ആരെങ്കിലും ഇട്ട് ഉണങ്ങിയ പുല്ലിന് തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പിടി പൂരി വാരി അതിലിട്ട് അണഞ്ഞു പോയി ചെറിയ കല്ലുകളാണല്ലോ സഹോദര പൂരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പർ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന ഒന്നായിട്ട് കരിങ്കല്ല് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അണഞ്ഞു പോകല്ലോ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തീയിനെ അണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തില് ഒറിജിനൽ കല്ല് കത്തുമെന്നാണ് മനുഷ്യരും കല്ലും കല്ല് കത്തിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ആ അഗ്നിയുടെ തീവ്രത എത്ര ഇതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതാണ് സഹോദരം ഇതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന് പരലോകം വന്ന് വിചാരണ കഴിയണമെന്ന് കരുതരുത് മരിച്ച ഖബറിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ സുഹാനല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ സഹോദര വലിയ വലിയ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ഒറ്റവട്ടം ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മർദ്ദിതനെ ഒരാളും മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും തടഞ്ഞില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഖബറിൽ ലഭിച്ച ശിക്ഷയായി അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരൊറ്റ അടിയാ ഖബറിൽ ആകെ തീയിന് നിറഞ്ഞു അത്രേ ഒരൊറ്റടി എന്തായാലും ചെയ്ത തെറ്ററിയങ്ങൾ ഈമാനുണ്ട് അള്ളാഹു അയാളുടെ രണ്ട് തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുത്തില്ല ഒന്നേതാ ഒലോ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു അതത്രേ പ്രശ്നം ഒലോ ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ തവണ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കണക്കിന് സഹോദര ചെറുത് ജുമാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങള് നേരത്തെ വന്ന് അൽക്കവും സ്വലാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങിയ ഒലോ മുറി ഇരുത്തം നല്ല ഉറപ്പിച്ച് ചന്തി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഒതുമുറിയില്ല ഒതുമുറിയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സഹോദര ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ ജുമാന്റെ മുമ്പൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെന്തെയ്യും എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ഒതോ ചെയ്യാതെ ജുമാനസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ശിക്ഷയുടെ കാര്യമാണിത് എന്നാ പിന്നെ ഇതൊക്
എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരായെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അറബ് ലോകത്തെ പോലും ഇല്ലാത്ത സൗകര്യം അള്ളാഹി ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ വട്ടം നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അവനിക്ക് കബറിൽ ഭീകരമായ ശിക്ഷ മറ്റൊന്നേതാ ഒരാള് മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് തടഞ്ഞില്ല എന്നെത്ര ആളുകൾ കൊടുങ്ങു ഒരാളെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് തല്ലും എന്തിനാണെന്നറിയാതെ അതാണ് ഒരാളെ വെറുതെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി അടിക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി ചെന്ന് തല്ലും ഒന്ന് പൊട്ടി എന്നിട്ട് വരി പോയി ഭാര്യനോട് പറയും ഒരാഴ്ത്തരം മൂന്നെല്ലാം പോയി കൈ വേദന ആചാതി അടിയടിച്ച് ഞാൻ എന്നൊക്കെ വിടായി പറയും ഓം വിവരറിയും അടിയക്കഞ്ഞ് വേറെ വരാൻ പോവാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സഹോദര ഒരാൾ മർദ്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തടയണം അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട കേസ് രക്ഷപ്പെടുത്തും ചിലത് നാല് അടിക്കേണ്ട കേസ് ഉണ്ടാവും അടിക്കണം പക്ഷെ പരിധി ഇവിടെ ഏതായിരുന്നാലും നോക്കൂ അപ്പൊ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദര കബറിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോപിക്കും അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകത്തോരിയൊരു സജ്ജാധിപതി ഇന്നും ഇത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ ഫിരോവിന്റെ ശരീരം ഇന്നും ഈജിപ്തിലെ കൈറോവിലുണ്ടല്ലോ റോയൽ മമ്മി മ്യൂസിയത്തിൽ കഴിയുന്ന അവന്റെ ആ ശരീരം എല്ലാ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നരകം തീ അവന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല പിന്നെങ്ങനെ കബറിലുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ നേരെ അവന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവിക്കില്ല പക്ഷെ അവൻ അനുഭവിക്കാണ് കബറിൽ തന്നെ കബർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കൂട്ടിൽ അതാ കിടക്കുന്നു ഫിരാവും നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ സംഗതിയല്ല ദുന്യാവിന് തീയ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെ പരലോകത്ത് തീയ് സഹിക്കും സഹോദര ഒരാളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് യാത്രയിൽ ഉറുമ്പുകൾ കരിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ട പ്രസൂൽ അല്ലാതെ ചൂടായില്ലേ നെറ്റി പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വന്നായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാന്റെ കവിളിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത നിമിതങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ കുപ്പായം വരിച്ചു കീറിയിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ ഭൂമേനിയിലേക്ക് തുപ്പിയപ്പ പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത നിമിതങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന അള്ളാന്റെ തിരുതൂതരുടെ തിരടിയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞ കൊടൽമാല കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത നിമിതങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി വന്നപ്പോ എന്റെ ജനതക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നാദായെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച നിബിധങ്ങൾ ആ നിബിധങ്ങളാണ് ഉറുമ്പിനെ കരിച്ചത് കണ്ടപ്പോ വല്ലാതെ ചൂടായി റസൂൽ തന്നെ കണ്ണിച്ചു വന്നു മുഖം തൊടുത്തു ഗൗരവത്തോടുകൂടെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം തീയിന്റെ ഉടമയായ റബ്ബായ അള്ളാക്ക് മാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ അധികാരമില്ല തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല മേലിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഉറുമ്പും കൂട്ടത്തെ കരിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോ യാത്രയിലാണ് സ്വഹാഭിമാർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാതെ കരിച്ചു കളഞ്ഞ അന്ന് മേലിൽ ചെയ്യരുത് എന്താ കാരണം തീ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കൽ തീ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേറുള്ളത് പോലെ എൺപതിൽ ചില്ലാനും കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ബന്ധു മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ അത് പുറത്തു വിട്ടപ്പോ എഴുതി കാട്ടി എന്ത് ഹൃദയാഘാതമുള്ള രോഗികൾ ഇത് കാണരുത് കുട്ടികളും ഈ രംഗം കാണരുത് എൺപതിൽ ചില്ലാന കുട്ടികളുടെ കുരുന്നുകട കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വെന്ത് കിടക്കുന്ന ശരീരം കൂട്ടിയിട്ടത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വാണിയും കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണിച്ച ഈ രംഗം കണ്ടതാണ് നേരെ കണ്ടതില്ല ടി വിയിൽ കണ്ടതാണ് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടതാണ് അത് താങ്ങാനും കഴിയാതെ മരിച്ചു ആ വാണിംഗ് ലംഘിച്ചതാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു സഹോദരായതാണ് തീയിട്ട തീവ്രത കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ അപകടമാണ് നാൽപ്പതിലധികം ആളുകൾ മരിച്ച പൂക്കിപ്പറമ്പ് ബസ് ദുരന്തം പ്രണവം ബസ് നാൽപ്പത്തിനാലോളം ആളുകൾ അതിൽ വന്ന് മരിച്ചു എത്ര ആളുകൾക്ക് സഹോദര മനസ്സിന്റെ സമതല തെറ്റി ഈ ബസ് മറിഞ്ഞ് അവിടെ ഓടിക്കൂടിയ ആളുകൾ പലരും അതിലേറെ സ്ത്രീ തിരിച്ചോടി എന്തുകൊണ്ട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തീയനോട് പലരും നോക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരക്കം പോയാണ് ശരീരത്തിന് തീപിടിച്ചു എത്ര ഗുരു എത്ര എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് തലയോട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കത്തീറ്റ് അതിന്റെ
കുതിരവട്ടത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ചിലരെ അത്രമാത്രം പ്രശ്നമായില്ലേ എന്റെ കാരണം അതാണ് തീയിന്റെ തീവ്രത നമുക്ക് തീപ്പുള്ള ഏറ്റിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള പച്ച മനുഷ്യന്മാര് കത്തുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ടാണ് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ അഗ്നിയുടെ എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടുള്ള നരകാ അതിനെ ആലോചിച്ചു കല്ല് കത്തൂല കളർ മാറി നിൽക്കേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ കല്ല് കത്തൂല മനുഷ്യരും കല്ലും അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു പൈലറ്റിനെ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിച്ചതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എത്ര ഭീകരമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നാണ് തീ കൊടുക്കുക നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു അഗ്നിഗോളമായി മാറാം ആ ഇരുമ്പിന്റെ കൂട്ടിൽ ആ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് തീ പിടിച്ചിട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ പരക്കം വാങ്ങി പിന്നെയാണ് കത്തി അമർന്നു അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സഹോദരൻ എന്നാ ഒരു മരണം ഒരൊറ്റ കത്തലോടുകൂടെ മരിച്ചു തീരുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞീന് സമാധാനം അതില്ലല്ലോ കുറച്ച് നേരം സഹിച്ചാൽ മതി സഹോദരാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരെ തീരിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചാൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കൂലേ എന്തുകൊണ്ട് ആ അഗ്നി ഈരിടുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്നാ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് വലിയ ശിക്ഷ ഉള്ള ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പേടില്ലാത്തത് നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എത്രമാത്രം സഹോദരൻ നമ്മൾ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് നരകം നരകെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പം ശരീരത്തിലുള്ള ചില മുടികൾ തലയിലെ മുടി നരച്ചപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഒന്നാന്റെ തിരുതൂതർ പറഞ്ഞത് നരകത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നരച്ചു പോയതാണ് ചിന്ത ഓവറായിട്ട് നിര വന്നു സ്വർഗം എന്തായിരുന്നാലും ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള മഹാനായ പുണ്യനിവയാണ് സഹോദര സ്വർഗം സംശയമുണ്ടോ എന്നിട്ട് നരകത്തെ എത്രമാത്രം പേടിച്ചു എത്രമാത്രം പേടിച്ചു സ്വർഗം ഉറപ്പാണെന്ന് അള്ളാന്റെ തിരുതൂതർ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അർഹതല്ല ആളല്ല ഈ അബൂബക്കർ എന്നാൽ ഈ നരകത്തിന് താങ്ങാനും കഴിയില്ല വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അമ്മൂർവരിക്കലും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൌസിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ജഹീമെന്ന നരകത്തെ താങ്ങാൻ ഈ അബൂബക്കറിന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയുമില്ല സ്വർഗം കിട്ടാൻ മാത്രം ഞാൻ ഇല്ല പഠിച്ചവനെ നരകം താങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയൂല അവരൊക്കെ അത്രമാത്രം പേടിച്ചു പോയി നരകത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ കരയുമായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ എത്ര ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് അത്ര ഗൗരവമുള്ള ആയത്ത് എത്ര പേര് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച് മരിച്ചു ഈ നരകാഗ്നി ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേര് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു നമ്മളും ഒരുപാട് നരകത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പേടി നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തില് രാത്രി സമയത്ത് കാവിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നൊരു ഹിന്ദുവും ഒന്നൊരു മുസ്ലിമുമാണ് അതിൽ ആ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഈ ഹിന്ദു ആയ ആള് പറയണത്രേ നിങ്ങള് നരകണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നരകത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും വളവ് പറയുന്നത് ആ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് നരകത്തില് പൊരിക്കലും വറുക്കലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങളെ കൂട്ടരുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായാല് തലേ ദിവസം ആ രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ കുപ്പി പൊട്ടിക്കും ഈ ഹിന്ദു പറയണം ഞങ്ങളെ ആളുകളെ കല്യാണം ആണെങ്കിൽ രാത്രി തലേന്ന് ഒരു പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു ഒരു ശാന്തമായ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പരലോകത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാലും മറ്റും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ നിന്നൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ടും എന്റെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്നോട് പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത്ര വഷളായ രംഗമുണ്ടായിട്ടില്ല സഹോദര ആ മുസ്ലിമിനോട് കണ്ണുരിട്ട് കണ്ണുരട്ടിയിട്ട് കാര്യം എന്തോ അവൻ ചോദിച്ചത് എത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞത് എത്ര നല്ല കാര്യം നമുക്കറിയാം സഹോദര നരകമുണ്ട് എന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വളർന്നതാണ് പക്ഷെ യാതൊരു ബോധമില്ല അതൊക്കെ വേർന്നെടുത്ത് കാണാ എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഒരിക്കലും പാടില്ല നല്ല പേടി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും നരകാഗ്രിയത്വത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കണേ കാക്കണം നല്ലോണം നമ്മൾ കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഹില് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും അള്ള വിലക്കൊരു കാര്യമാകരുത് അവരൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം പക്ഷെ ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഓവറാകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ആ സ്നേഹം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രയാസപ്പെടും മക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭാര്യമാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാട് അത് പാടില്ല അതൊരിക്കലും പാടില്ല കാരണം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അത് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകളിലൂടെ ആ കാര്യം പറയുന്നു നമ്മൾ ഏത് നിലപാടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഓവറാകരുത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് മക്കളോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം പക്ഷെ അത് മക്കളോടാവട്ടെ ഭാര്യമാരാവട്ടെ അത് അള്ളാഹു വലക്കിയ ഒരു രൂപത്തിനാകരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതിൽ സൂറത്ത് തോബയിൽ അള്ളാഹു താലാക്കാരം പറയുന്നു ദുന്യാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും സ്നേഹിക്കാം പക്ഷെ ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും കാടുകാരെടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യം പല ആളുകളും ഇന്ന് മറന്നു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അള്ളാന്റെ തിരുവതിരുടെ നിലപാടെടുത്താൽ മതി അള്ളാന്റെ തിരുവതിരുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആയുഷ്രതിയെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു ജീവനുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഒരു രൂപമുള്ള ഫോട്ടോയുള്ള ഒരു വിരിയായിരുന്നു തൂക്കിയിട്ടിരുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അത് പറിച്ചു ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആയുഷ്രതിയുള്ള വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വെച്ചതാണ് ഭാര്യക്കൊരു പ്രയാസം വേണ്ടാന്ന് കരുതിയില്ല അത് കണ്ടത് അപ്പം നടക്കില്ല കാരണം അത് പ്രശ്നമാണ് അത് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ നിലപാട് നിമിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അത് ഭാര്യ വെറുക്കുമോ എന്ന് കരുതിയില്ല എന്നാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം കുടുങ്ങും എന്താ കാരണം ഇന്ന് പലരും ഭാര്യമാർ എന്താ പറയുന്നത് അത് കളുക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഭാര്യ പറയാണ് ഞാനിപ്പോഴും സാരി മാത്രമേ ധരിക്കൂ സാരിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും സാരി ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണം അറിയും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറക്കേണ്ട ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കാണിക്കും അത് കാണട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് പല ആളുകളും അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ പർദ്ധ ധരിക്കണം മുടി മറക്കണം ഇല്ല അവൾ ആ തട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ തലയിലിടും അതിങ്ങനെ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തോളിലൂടെ വരും ഭാര്യയല്ലേ സഹോദര അള്ളാന്റെ തിരുതൂതരോട് തന്റെ ഭാര്യമാർ ഇപ്പീ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിനുസമുള്ള വിരുപ്പ് വേണം വസ്ത്രം വേണം അനുവദനീയമായത് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് റസൂൽ എന്താ ചെയ്തത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങളെ ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാ തുന്യാവും അല്ലാതെ വേണ്ട അതിന്റെ പടപടപ്പിൽ ലയിക്കണ്ട എന്നാണ് പല്ലോത്തുണ്ടാവും വീണ്ടും ഇവര് ചോദിച്ച പ്രസൂലായി തങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഗോഹുല്ലമ്മിൻ ജിബിരി എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു െ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരവും അതുപോലെ അതിന്റെ അലങ്കാരവും ദുന്യാവുമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഉമത്തിയൊഴുക്കുന്ന 
ഞാൻ നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മോചന വിഭവം തന്നിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ ഇതിലേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ തേടി പോയിക്കോളൂ ഈ ഭാര്യമാര് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ദീന വിലക്കിയ വല്ലതും ചോദിച്ചോ ഇല്ല എന്നിട്ടും റസൂലിന്റെ സൂക്ഷ്മത എന്തും നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നബിക്ക് എന്നിട്ടും അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞത് വരൂ അതായത് അള്ളാഹു പറയാൻ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോചന വിഭവം തന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ പിരിക്കാം നല്ല രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിരിക്കാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വെറുതെ പ്രശ്നം വേണ്ട അള്ളാന്റെ തീരോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരലോകമാണോ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലുമാണോ വലുത് എങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നോളും പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു ഒമ്പത് ഭാര്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്താ കാരണം അവർക്ക് എന്തിനു വേറെ അള്ളാന്റെ തുരദൂതരോട് കൂടെ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ സൂറുള്ളാന്റെ മീനി തട്ടിയാൽ സഹോദര സ്വർഗത്തില അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അത് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ തിരു സ്വീകരിച്ച നിലപാട് നോക്കി എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മകളായിരുന്നു ഹഫ്സ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹഫ്സ വി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്റെ പിതാവിനോട് പറയാണ് പിതാവ് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം നല്ല പൊതപ്പ് വേണം മിനിസമുള്ള വസ്ത്രം വേണം ആ സമയത്ത് ഉമർ റതി അള്ളാഹ് എന്താ പറഞ്ഞ മോളെ നിനക്കറിയില്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നിലപാട് നിന്റെ ഭർത്താവ് അള്ളാന്റെ റസൂലായിരുന്നില്ലേ റസൂലിന്റെ അരികെ ഞാൻ ഒരിക്ക ചെന്നു ഉമർ റതി അള്ളാന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ റസൂല് കുപ്പായം പോലും ഇല്ലാതെ നിലത്ത് തറയിൽ കിടക്കുകയാണ് മണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണ് മാർബിളില്ലാന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാ എന്ന് പറയാണ് എന്നെ കണ്ട പ്രസൂല് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ആ സമയത്ത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പുണ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ കല്ലുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് ചാടി കിടന്നപ്പത് മേലത്ത് പതിഞ്ഞു പോയതാണ് ശരീരത്തിൽ അമർന്ന് കിടക്കുക ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു റസൂലെ കിസ്രക്കും കൈസറിനും എന്തൊരു സൗകര്യമാണ് റോമിന്റെയും പോഷയുടെയും ആധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് ദുന്യാവിൽ എന്തൊരു സുഖ നബിയെ അങ്ങ് അവരെക്കാൾ വലിയ ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഒരു നല്ല പൊതപ്പ് ഒരു വിരുപ്പ് ഒരു നല്ല ഷർട്ട് ഒരു കുപ്പായം ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മറേ കിസ്രക്കും കൈസറിനും ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇത് മതി ഓർമ്മറേ ഈ സംഭവം തന്റെ മകളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനായിരുന്ന സയ്യിദിനാണ് തന്റെ മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മകൾ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉമർ അലി അള്ളാൻ ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് സ്വന്തം മകളെ നിരകാഗനിയിൽ നിന്ന് കാക്കാൻ അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയാണ് റസൂലുള്ളയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു എന്ന ആ ഫാത്തിമ വീക്ക് ഒരുപാട് കല്യാണാലോചന എന്ന പ്രസൂലുള്ളാരോടും വാക്ക് കൊടുത്തില്ല ദരിദ്രവിൽ ദരിദ്രനായ അലിയുബിനെ അബി തോറി പ്രതി അള്ളാഹുനാണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ദീനാണ് നോക്കിയത് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ പട്ടിണിയായി ആവിട്ടു പക്ഷേ ഫാത്തിമയ്ക്ക് പരാതില്ല റസൂറുള്ളക്ക് പരാതില്ല നാല് ദിവസങ്ങളോളം പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ നോക്കൂ വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാമായിരുന്നു റസൂര് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതാണ് നാളെയുടെ കാര്യമാണ് അവർ പരിഗണിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മിക്സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ അലക്കാനുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ അല്ല വിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ട അല്ല വിലയ്ക്ക് ഒരു സഹോദര ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ന് കുടുംബിനികള് മക്കളാവട്ടെ ഭാര്യമാരാകട്ടെ അവർ അവർ ശ്ലീലതകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അല്ലെ ഷാമിന്റെ ഇടയിൽ പോലും സഹോദര നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ അതിനെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താല് ഇന്നലെ രാവിലെ ഇന്നലെ സുബഹിയുടെ ജമാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എന്റെ തൊട്ടടുത്ത എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള സഹോദരൻ ഇന്നലെ സുബഹിയുടെ ജമാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി മരിച്ചു മകരിവായ പൊതുവിനെ കബറിലെത്തി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സമയം കബറില്ല ഇതാണ് ദുന്യാവ് ഇതാണ് ദുന്യാവ് സഹോദര അശ്ലീലതകൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചില ആയത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലർ അന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലെ ടി വി എടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വിരാന്താവസ്ഥ അറിയാൻ പറയുന്ന ചിന്തിക്കരുത് സഹോദരാവ് ഒടുക്കിനെതിരെ നീന്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസ ഒടുക്കിനെതിരെ നീന്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസ തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അശ്ലീലതകൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം ആർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെറുതെ പറയാന്നല്ല ഇവരീസി ഇടപെടും സഹോദരാ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത രംഗൾ കാണുമ്പോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നൂല മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നമ്മള് ഇത് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ തന്നെ ആകെ വേണ്ടാത്ത ചിന്ത കടന്നു കൂടിയിട്ട് ആ ഇബാദത്തുകൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് പേടിയില്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭല്ലേ ഇന്നതൊക്കെ നിർബന്ധമായില്ലേ പണ്ടൊക്കെ സഹോദര മലപ്പുറത്ത് സിനിമാ ഹാളിൽ വന്നു കൊണ്ടൊരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർ കാണുമോ അയൽവാസികൾ കാണുമോ കുടുംബക്കാർ കാണുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല പോകും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുകയാണല്ലോ അതിന്റെ അടിയിൽ അയൽവാസിനെ ആരെങ്കിലും ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചെടുക്കാച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് നേരെ കുന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണുമോ പിന്നെ ഇവൻ പോയിരിക്കുന്നു കരുതിട്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോരാണ് ആരെങ്കിലും കാണാതെ വല്ലണ കാരണമാണ് സിനിമകൾക്ക് അപ്പോഴേ കാരണം വേറെ ഒരാൾ തുണിക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെടുക്കടാ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വട്ടം നടക്കണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സഹോദര കാണുന്നത് വലുപ്പത്തിലല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതന്നല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് കാണുന്നത് ഇഷാ മകരിമിന്റെ ഇടയിൽ പോലും കാണുന്ന എന്താ അത് നമുക്ക് വർക്കത്തില്ലാത്തത് നമുക്ക് പരലോത്ത നിരകം മാത്രല്ല ദുന്യാവിൽ തന്നെ ജീവിതം ചിലപ്പോ നിരകാക്കും ഒന്നും വേണ്ടിയറില്ല ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ ഡയാലിസൈന്റെ അവസ്ഥയോ ഒക്കെ വന്ന ടി വി വേണ്ടിയല്ല സിനിമയും വേണ്ടിയല്ല ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട വേദനക്കൊരു ശമനം വന്നായിരുന്നു മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിന്റെ കടത്തം അള്ളാഹു ദീർഘമായിട്ട് നൽകിയ പിന്നെ എന്താ സഹോദരായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഖേദം വരും അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് വാളം വെക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇയാളെ അടങ്ങാറായി കിടക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനാഗ്രഹ തൊട്ട് നമ്മളെ താക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കണുള്ളൂ ബാക്കി ഇൻഷാള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് അല്പ നേരത്തെ നിർത്തണം നമ്മൾ വാർഷിക പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തിന്റെ സ്വർണം കൊണ്ട് എഴുതണം എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ നിരകാഗ്രിയെ തൊട്ട് കാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല വന്നെന്ന് അറിയോ അതിന് മരക്കുകൾ കാവലുണ്ട് പാറാവുകാര് ആ മരക്കുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ആ മരക്കുകൾ പരുഷ സ്വഭാവക്കാരാണ് അതോടുകൂടെ ശക്തന്മാരാണ് അവർ പരിശ സ്വഭാവക്കാരാണ് അതായത് ഒരു ദൈവൂലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് ഒരിക്കലും അവർ എതിര് പ്രവർത്തിക്കില്ല അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് മലക്കുകളുടെ സ്വഭാവം പറയാം മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു ദൈവം കാണിക്കില്ല ദുന്യാവിലാണെങ്കിൽ സഹോദര എത്ര പീഡിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പിന്നീട് ദയ വരിച്ചു നിരപരാധികളായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല കേസുകളിലും കുടുക്കിയിട്ട് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ജയിലിലിട്ട് പിന്നെ കൊല്ലങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ച് പിന്നെ നിരപരാധികളെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ പത്രസമ്മേളനം നടത്താം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ നിരപരാധികളായ മലേഗാവ് സ്ഫോടനമടക്കം നിരപരാധികളെ പിടിച്ച് അവസാനം പിന്നെ അവരെ വെറുതെ വിടുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആരോഗ്യം ദുന്യാവിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഒരു ദയ കാണിക്കും എത്ര അടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും എന്തിന് സഹോദര മലക്കുകൾ ഒരിക്കലും ദയ കാണിക്കില്ല ആ മലക്കുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയമായിരിക്കുന്നതാണ് നരകത്തിന് കാവിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ സുഹാനല്ല എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില പൊരിക്കൈകൾ ഏഴ് വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷക്ക് വരും നരകത്തിന്റെ ഏഴ് വാതിൽ കളത് സ്ഥാനം പിടിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും
സഹോദരാ നമ്മുടെ സുജോതിന്റെ അവയവങ്ങൾ രണ്ട് കാലുകള് രണ്ട് കാലിന്റെ വിരലുകൾ വിരലുകളുടെ പള്ള രണ്ട് കാലുമുട്ടുകൾ രണ്ട് കൈകൾ നെറ്റി അവ ഏഴായി നരകത്തിന്റെ ഏഴ് വാതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റാണ് ഒരു സംവിധാനം പറയാണ് സുഹൃത്തുകൾ ഏണ്ണമാണ് നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളും ഏണ്ണമാണ് ഹമീം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സുഹൃത്ത് ഏണ്ണം ഹമീം ഖുർആാനിൽ വഴിക്ക് വഴിയായിട്ടാണ് ആ സുഹൃത്തുകൾ വരുന്നത് അവസാന ഭാഗം ആ ഏഴ് സൂറത്തുകൾ പതിവായിട്ട് ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ ഏഴ് വാതിൽ കൽ ആ ഏഴ് ഹാമിയുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ തപാരക രക്ഷപ്പെടും അത്രേ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷക്ക് വരും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കാരും നമ്മുടെ കണക്കില് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികെ വലിയ കൂലികളാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും സമയം കാണാം അത് നാളെ രക്ഷക്ക് കാരണം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുള്ള ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ സഹായിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കണ്ട ഒരാൾ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് അത് അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നോക്കും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താല് നമ്മളാ വിഷയം വിടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇയാളത് വിടൂല അതൊക്കെ വലിയ സംഗതികളാണ് ഈ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ എന്ത് കൂലിയുണ്ട് നരകാജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വടികളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല ഈ ആശുപത്രി കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ചിലർക്ക് അവിടെ നല്ല പരിചയമായിരിക്കും നല്ല പരിചയമായിരിക്കും ആ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ എനിക്കറിയ ഒരു മദ്രസയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ ആ അധ്യാപകൻ മദ്രസയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മുളിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഏകദേശം ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇയാൾക്ക് പരിചയമാണ് അത്ര എന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളറിയില്ല ഇയാളതിനെ എന്താണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർമാരെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് വേണ്ട ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യും ഒന്നും പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഗതികളാണ് ചിലരുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം കാര്യം മറന്നു പോകാൻ നമ്മൾ പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ അല്ല പറഞ്ഞു എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായ ഇക്കണ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകുന്നവരായാളോട് അത് ചെറുതാക്കാൻ നോക്കും ചില ആളുകൾ അവന് വേറെ പണിയില്ലാത്തോണ്ടാണ് വേറെ പണിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കടയില്ല നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസിന്റെ വിഹായ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര വലിയ സേവനം അതൊക്കെ എത്ര വലിയ സേവനം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സഹോദരാഫര ലോകത്ത് നരകാഗ്രയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അത് കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദയ കാണിക്കൂല പരുഷ സ്വഭാവക്കാരെ ഗൗരവത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ആ മലക്കുകൾ ഒരു നിലക്കും ദയ കാണിക്കൂല കണ്ടാൽ തന്നെ ആകെ ഭയപ്പെടും അതുപോൽക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് പുതുരാത്ത എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഈ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ അവര് പറയും മുന്നറിയിപ്പുകാരൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് അവഗണിച്ചു ഇനി ദുന്യാവിലേക്ക് ഒരു മടക്കണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വരും പക്ഷെ മടക്കല്ല ചിലരെ ഇങ്ങനെ റിങ് പോലെ ബാക്കിലേക്ക് വളച്ചിട്ടാണ് അത്ര ഏറിയ ചില ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനക്ക് ഒരിക്കലും അവർ എതിർ പ്രവർത്തിക്കില്ല അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സഹോദര നമുക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടോ മറ്റൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൊക്കെ കുറാൻ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സ്ഥലങ്ങൾ നമ്പർ തരുന്ന എന്റെ നമ്പറാ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് അല്ലെ എവിടെയും കുടുങ്ങിയാ ഒന്ന് വിളിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോലീസാണോട് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് എവിടെങ്കിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയാല് എന്നാലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ അയാളെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നെ കണ്ടങ്ങനെ കുടുങ്ങരുത് ചിലപ്പോ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് പിടിച്ചിനും വിളിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നൂറ് കൊടുത്ത് പോകാന്നല്ല വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണം ഇവിടെ സഹോദരൻ അങ്ങനെ റെക്കമെന്റ്
ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒഴിയടിവ് പറയണ്ട ഇന്നമാ തുജസൗനമാക്കും തും താമരോൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അന്ന് അള്ളാഹു പറയും അത്ര ഇന്ന് ഒഴിയടിവ് പറയണ്ട ദുന്യാവിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെ ഇതിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ ഞാൻ പറ്റപ്പെട്ടു അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആശുപത്രി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ വെറുതെ പറയും തൽക്കാലം ഓൻ എടുത്തു രക്ഷപ്പെടാം വാപ്പ കളപ്പുന്ന വന്നിട്ട് മകനോട് ചോദിക്കാണ് എടാ എനിക്ക് ഞാൻ ട്യൂഷന് വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ അയച്ചു തന്നിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിലടാ എന്തിനാ നല്ലത് അപ്പൊ അവൻ പറയും അപ്പൊ അങ്ങൾ പറയും പോലല്ല പരീക്ഷന്റെ സമയത്ത് പവർ കട്ടേ പരീക്ഷന്റെ സമയത്ത് പവർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലായിരുന്നു ഈ മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷ ചില കുട്ടികൾ തോറ്റവലും മാനോട് എന്താ പറയാ സൂപ്പർവൈസർ വായിച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേന്ന് പറയും അത് കേട്ടുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൂടിയാണ് മദ്രസക്ക് വളർന്നത് കുട്ടികളെ വളവാണ് പരീക്ഷക്ക് വന്ന ഉസ്താദ് വായിച്ചു കൊടുത്ത് എവിടെയും വായിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമം പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയ എഴുതുക എന്നല്ലാതെ എന്നിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കും കുട്ടികളെ പരാതി എന്താ ഞങ്ങൾ അറിയിട്ടല്ല ഉസ്താദെ ഈ ചോദ്യം എന്താ അവ കുട്ടിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മോനെ വായിക്കേ ഓനങ്ങനെ വായിച്ചോ വായിച്ചോ ഓന് തിരിയായിട്ടല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ആ ചോദ്യം ഉസ്താദ് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു തെല്ല് കിട്ടോ നോക്കാനാ അതിനാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ശത്രുവായി തോറ്റാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഒരൊറ്റ കുട്ടികൾ ജയിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ അറിയോ ദുന്യാവില് ഒഴിയൊഴിവ് പറയാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഭാര്യ പറയാ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി മറന്നുപോയി അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇന്ന് ഹർത്താലല്ലേ എല്ലാ കടിയും തോന്നിട്ടുണ്ടാവും വെറുതെ ഹർത്താലിന്റെ മേലെ കിട്ടിട്ട് ഒഴിവഴി പറയാ സഹോദര അള്ളാഹു താല സത്യനിഷേരികളോട് പറയത്രേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിയൊഴിവ് പറയേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന് നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ള എട്ട് മുതൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമ്മരായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ